আজকে আমরা রেজিস্ট্রেশন লগ ইন এই জিনিসটা শিখব এই জিনিসটাকে বলা হয় অথ অথেন্টিকেশন আপনি ভেরিফাইড ইউজার যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে লগ ইন করে তারপরে আমার সফটওয়্যার অ্যাক্সেস করতে হবে এইটাকে বলা হচ্ছে অথেন্টিকেট বা অথেন্টিকেশন বা অথ বুঝতে পারছেন যে লগ ইন ছাড়া আমার সফটওয়্যার ইউজ করতেই পারবেন না এটি হচ্ছে অথ এখন অথেন্টিকেশনের মধ্যে কিছু কন্ডিশন অ্যাড করা যায় যেমন একটা সফটওয়্যারের সাধারণ ইউজার আছে যেমন ই কমার্স ওয়েবসাইট আপনি যখন কোনো প্রোডাক্ট কিনেন তখন আপনাকে ইউজার বলা হয় এই প্রোডাক্ট যে সেল করে তাকে ভেন্ডর বলা হয় এই সফটওয়্যারটি যে ম্যানেজ করে তাকে অ্যাডমিন বলা হয় তাই না তিনটা পার্ট তিনটাতেই লগ ইন করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি প্রোডাক্ট কিনতেও পারবেন না সে প্রোডাক্ট সেলও করতে পারবেন না সফটওয়্যারটা ম্যানেজও করতে পারবেন না তার মানে এই তিনটা কাজের জন্য তিনটা রোল আছে রোল কে কতটুকু অ্যাক্সেস করবে কে কোন পেজ অ্যাক্সেস করার অ্যাবিলিটি রাখে এটা ডিপেন্ড করবে রোলের উপরে আপনি অ্যাডমিন হলে কিছু সংখ্যক পেজ বা ওই সফটওয়্যারে সব কিছু অ্যাক্সেস করতে পারবেন আপনি ভেন্ডর হলে রেস্ট্রিকশান আছে যে আপনি কয়েকটা পেজ অ্যাক্সেস করতে পারবেন আবার আপনি ইউজার হলে অনলি একটি পেজ অ্যাক্সেস করতে পারবেন এই যে একই সিস্টেমে প্রত্যেকটাতে লগ ইন দিয়ে আসতে হচ্ছে লগ ইনের পরে বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে আপনি কে হু আর ইউ আপনি যদি অ্যাডমিন হন তাহলে এখানে যান এতটুকু অ্যাক্সেস করেন আপনি ভেন্ডার হলে এতটুকু করেন আপনি ইউজার হলে এতটুকু করেন এই যে সিস্টেমটা ডেভেলপ হচ্ছে একটির ভিতরে মালতি সিস্টেম এইটাকে বলা হয় মালতি অথ আমরা যেহেতু অনলাইন সফটওয়্যার তৈরি করব। সেহেতু অনলাইন হচ্ছে পাবলিক যে কেউ দেখতে পারে বাট আমি যখন ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করি তখন যে ডেস্কটপটা অ্যাক্সেস করবে ব্যবহার করবে অনলি সেই দেখতে পারতেছে অন্য কেউ অ্যাক্সেস করতে পারতেছে না এই জন্য এর সিকিউরিটি লেভেলটা হার্ড থাকে এটার থেকে ডেটা পাস হওয়ার পসিবিলিটি থাকে না বাট আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট লাইভ সার্ভারে দিলেন তার মানে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে নেট কানেকশনের মাধ্যমে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি তার মানে এটা প্রাইভেট থাকল না এই জন্য অনলাইন সিস্টেমগুলোতে অথেন্টিকেশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট আপনি যতটুকুই তৈরি করেন সেটা যদি সিকিউরিটি না দিতে পারেন তাহলে আপনার পুরো সফটওয়্যারটা পুরো সিস্টেমটাই অচল সো এমনভাবে আপনাকে এই সফটওয়্যারটাকে ম্যানেজ করতে হবে যেন আনঅথরাইজড পারসন এটাকে যে কোনো সময় অ্যাক্সেস না করতে পারে এটিকেই অথ বলা হচ্ছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার আজকে আমরা এই সিস্টেমের মাধ্যমে শুধু অথেন্টিকেশন শিখব না মালতি অথেন্টিকেশন কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি কিভাবে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি কোন চিন্তাধারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি কি কি লজিক সেট করতে পারি এই জিনিসগুলো আমরা ক্লিয়ার হব নেক্সট টাইম মানে ল্যারাভেল যখন যাব তখন আমরা প্যাকেজ ইউজ করব ঠিক আছে এখানে আমরা ইন্টারনাল সিস্টেমটা ডেভেলপ করা হয় কিভাবে এই জিনিসটা দেখব বাট যখন ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করব তখন টোটালি প্যাকেজ ইউজ করব তখন আমি প্যাকেজটা দেখলেই বুঝতে পারবো এটা এই জিনিসটা ব্যবহার করা হয়েছে এই কারণে মেবি ক্লিয়ার তাহলে আজকে আমরা একদম রুট লেভেলে এই লগ ইন সিস্টেমটা অথ বা মালতি অথগুলো কিভাবে কাজ করতেছে কিভাবে কাজ করায় কার মাধ্যমে কাজ করায় কতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করায় এই জিনিসগুলো আমরা একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট নেব উইথ ইনসার্ট ইডিট ডিলের যা অপারেশন হবে সেগুলো আমরা ক্লাস দিয়ে করব উইদাউট অ্যাজ আস ঠিক আছে কারণ সিস্টেমটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে সিস্টেমটা যদি এখন না বুঝি তাহলে ল্যারাভেলে আমরা মালতি অটটা ইউজ করতে পারবো না মালতি অটটা প্রায় প্রয়োজন আপনি ছোট্ট একটা সফটওয়্যার ছোট্ট সফটওয়্যারটাকে বলা হয় পস পস পয়েন্ট অফ সেল 
শোরুম গুলোতে যে সফটওয়্যার গুলো ইউজ করা হয় সেগুলো পয়েন্ট অফ সেল তারপরে ইনভেন্টরি সফটওয়্যার নাম শুনছেন তো তাই না এগুলো কি পস সফটওয়্যার মাত্র তিন চারটা মডিউল নিয়ে কাজ করে আমার আজকে কত টাকার প্রোডাক্ট কিনে আনলাম শোরুমে বিক্রি করার জন্য এই ইনফরমেশন থাকবে আজকে কত টাকার সেল করলাম এই ইনফরমেশন থাকবে অ্যান্ড আর কতগুলো প্রোডাক্ট আছে পার্সেস সেল স্টক আবার এর উপর কিছু ক্যালকুলেশন করে কিছু রেকর্ড বের হতে পারে আজকে কত টাকার লাভ হয়েছে কত টাকার সেল হয়েছে কত টাকার পার্সেস হয়েছে টোটাল একটা হিস্টোরি থাকতে পারে এতটুকুর সমন্বয় যে সফটওয়্যারটা তৈরি করা হয় সেটাকে পয়েন্ট অফ সেল অর পস বলা হয় ইনভেন্টরি সফটওয়্যার একটা টোটাল অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট এটাকে বলা হয় যে ওই অর্গানাইজেশনে যদি একটা ঝাড়ুদারও থাকে তারও ইনফরমেশন থাকবে ওর ডিউটি বা ওর রেসপন্সিবিলিটি কতটুকু সেটাও থাকবে ও কত কোন দিন কত টাকা বেতন পাইল বা কত টাকা মাসিক তাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে সেটাও থাকবে তার মানে একটা অর্গানাইজেশনের টোটাল কার্যক্রমটা ওই সফটওয়্যারের মধ্যে সীমাবদ্ধ এরকম একটা বড় সফটওয়্যারকে বলা হচ্ছে ইনভেন্টরি সফটওয়্যার আমি যদি এটা বা আমি যে সফটওয়্যারটা তৈরি করতেছি সেই অর্গানাইজেশন যদি একটা শোরুম হয় তাহলে প্রোডাক্টটা কোন কোম্পানি থেকে কিনে আনলো কবে কিনে আনছে কত টাকা কস্ট প্রাইস ছিল কত টাকা পে করছি এই টাকাটা কোন ব্যাংকের মাধ্যমে সেকে না হ্যান্ড ক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিং না ব্যাংকিং এটা সেক্টর থাকলো তারপরে ব্যাংকে আমার আজকে লাভ লোকসানের এই টাকাগুলো কোন ব্যাংকে কোন চেকের মাধ্যমে কত টাকা কোন ডেটে দিলাম সেই ট্রানজেকশন হিস্টোরি বা ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ওই নো দ্যাট রাইট এই জিনিসগুলো এখানে সংরক্ষণ করা থাকবে এমন কি এখানে কাস্টমার হিস্ট্রি থাকবে কোন কাস্টমার কোনো কাস্টমারের নাম ঠিকানা সে কোন দিন কত টাকার মাল নিছে কত টাকা বাকি রাখছে এই টোটাল হিসাব নিকেশগুলো এখানে থাকবে এটাকে ইনভেন্টরে বলা হচ্ছে পার্থক্যটা বুঝতে পারছি এই সফটওয়্যারগুলো আমি যদি তৈরি করতে চাই যেমন পস সফটওয়্যারটি আমি তৈরি করতেছি মাত্র চারটি টেবিল বা পাঁচটি টেবিলের সমন্বয় পারচেস সেল প্রোডাক্ট স্টক চারটি টেবিল এখন এই শোরুমটা আমার চারটি ব্রাঞ্চ আছে চারটি ব্রাঞ্চের জন্য আমি সফটওয়্যার একটি ইউজ করতে চাচ্ছি তাহলে প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চের জন্য আমি একটি সফটওয়্যার ইউজ করব ডেটাবেসেও একটি আমি অ্যাডমিন আমি অ্যাজ এ মালিক আমি সব দেখবো যে আজ টোটাল ব্রাঞ্চের কতগুলো প্রোডাক্ট আছে কত টাকার সেল হয়েছে কত টাকার পার্সেস হয়েছে কতটা মাল এখন আছে তাহলে এই সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে অবশ্যই মালটি অথেন্টিকেশনের প্রয়োজন হবে কারণ আমি চারটি ব্রাঞ্চ তো নিজেই কন্ট্রোল করি না চারটি ব্রাঞ্চে ম্যানেজার আছে সেলসম্যান আছে তাই না তারাও সফটওয়্যার থেকে অ্যাক্সেস করবে আদারওয়াইজ সে তো সেল করতে পারবে না তাহলে ম্যানেজারের রোল একরকম হবে সেলসম্যানের রোল একরকম হবে তারপরে ওই ম্যানেজারকে ইন্ডিভিজুয়াল করতে কোন ব্রাঞ্চের সেইটার রোল মানে ব্রাঞ্চের রোল একরকম হবে অ্যান্ড আমি অ্যাজ এ মালিক বা আমি অ্যাজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার আমার একটা রোল হবে কারণ আমি ওইগুলোকে ম্যানেজ করবো ওদেরকে ম্যানেজ করবো তাহলে এখানে যতগুলো পেজ আছে সবগুলো সবার অ্যাক্সেস করতে দেওয়া যাবে না সেলসম্যান অনলি সেলস করতে পারবে ম্যানেজার পার্সেসও করতে পারবে সেলও করতে পারবে অ্যাডমিন স্টকও ম্যানেজার স্টকও দেখতে পাবে কিন্তু অ্যাডমিন আমার আজকে লাভ লোকসান কত সেটিও দেখতে পাবে ম্যানেজার লাভ লোকসানের দিকে দেখার প্রয়োজন নেই ব্যাপারগুলো তো বুঝতে চান এই সিস্টেমগুলোকে ডেভেলপ করতে অবশ্যই আমাদের রোল ম্যানেজমেন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য সফটওয়্যারগুলোতে শুধু অথেন্টিকেশন করলেই হবে না মাল্টি অথেন্টিকেশনের আওতায় আনতে হবে 
তাহলে আজকে আমরা কিভাবে করব এই জিনিসগুলো অ্যানালাইসিস করব এবং এই সিস্টেমটা দাঁড় করাব যে এক এক জনের রোল এক এক রকম হলে কিভাবে এই সিস্টেমটা কাজ করবে বুঝতে পারছেন এখানে আমি কয়েকটা পেজ নেব যেমন লগ ইন পেজ থাকবে রেজিস্ট্রেশন থাকবে ড্যাশবোর্ড থাকবে তারপরে প্রোডাক্ট থাকবে প্রোডাক্ট ভিউ থাকবে ইউজার কন্ট্রোল থাকবে মানে এখানে রেজিস্ট্রেশন যারা করবে তাদেরকে ম্যানেজ করার জন্য আরেকটি পেজ থাকবে ঠিক আছে এই পেজগুলো মূল পেজ কয়টি এই তিনটি মূল পেজ মূল পেজ এই তিনটি না এই তিনটি পেজকে যেন যে কেউ অ্যাক্সেস না করতে পারে যেমন প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ভিউ অ্যান্ড ইউজার কন্ট্রোল এই তিনটি দেখতে পাবে অ্যাডমিন বাট যে সেলসম্যান থাকবে বা যে ইউজার থাকবে সে শুধু প্রোডাক্ট ভিউটা দেখতে পাবে কোনো প্রোডাক্ট ইনসার্ট করতে পারবে না মনে করেন এখানে ইনসার্ট এডিট ডিলিট সব আছে বাট এখানে শুধু দেখতে পারতেছি তাহলে ইউজার শুধু দেখতে পারবে ঠিক আছে আর হচ্ছে ভেন্ডর যদি থাকে ভেন্ডর ভেন্ডর মানে কি বুঝছি ইয়েস সেলার মানে হচ্ছে আমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করছি এই সফটওয়্যারে আমার কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো সেল করতেছি তো এই ই কমার্স সাইটটা খুব পপুলার সবাই চেনে এখানে প্রোডাক্ট দিলে কেনে বাট আপনার একটা কোম্পানি আছে কেউ চেনে না কেউ কেনে না আপনি বলতেছেন ভাই আমার কিছু প্রোডাক্ট আপনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেল করব তাহলে আপনাকে সেলার বলব আর ভেন্ডর বলব ঠিক আছে এখানে আমি যদি চাই ভেন্ডর আসলে সে এই দুইটা দেখতে পাবে প্রোডাক্ট ভিউ অ্যান্ড প্রোডাক্ট মানে ওকেও তো ইনসার্ট এডিট আপডেট ডিলিটের পারমিশন দিতে হবে তাই না তাহলে এই শুধু এই দুইটা দেখবে কিন্তু ইউজার কন্ট্রোলটা দেখতে পাবে না তাহলে এখানে কয়টা রোল তিনটা রোল সাধারণ ইউজার সে মনে করেন প্রোডাক্টটা দেখতে পাবে অ্যাডমিন সব দেখবে ভেন্ডর অনলি দুইটা দেখবে বুঝতে পারছেন তাহলে এই কাজগুলো আমরা করার চেষ্টা করি কয়টা পেজ তিন তিন ছয়টা পেজ আমরা তৈরি করব রেডি দেড় থার্টি লগ ইন ডট পিএইচপি জি না registration.php কালকে দেখলেন এটা দেখে বলতেছেন 27 এটা তে 28 নম্বর করা হইছে ও আজকে ডে 30 এ না 20 ওকে এখানে কি ছিল আমি দুইটা ক্লাস এক জায়গায় করছিলাম চব্বিশে মেবি আর হলো সাতাশে লগ আউট নামে অবশ্যই থাকতে হবে লগ ইন করলে লগ আউট দিতে হবে তারপরে ড্যাশবোর্ড product manage dot php তাহলে এই যে রেজিস্ট্রেশন লগইন করব এটাকে ইউজার বলা হবে এই ইউজারগুলোকে ম্যানেজ করার জন্য আমরা একটা ক্লাস তৈরি করব তার নাম হচ্ছে ইউজারস ডট php MVC মানে কি মডেল ভিউ কন্ট্রোল তাই না কন্ট্রোলার এটাকে বলা হয় তো লেরা ফেলে কন্ট্রোলার মানে হচ্ছে এক একটি ক্লাস যতগুলো টেবিল থাকবে আপনার সিস্টেমে 
প্রত্যেকটা টেবিলে ক্রুড অপারেশন করতে হবে আর প্রত্যেকটি ক্রুড অপারেশন যেন ইন্ডিভিজুয়ালি থাকে এই জন্য একটা ক্রুডের জন্য একটা টেবিলের জন্য একটা ক্লাস তৈরি করা হয় আমাদের এখানে ইউজারকে ম্যানেজ করার জন্য ইউজার প্রোডাক্টকে ম্যানেজ করার জন্য প্রোডাক্ট আরও যদি কিছু ক্যাটাগরি থাকে সাব ক্যাটাগরি থাকে প্রত্যেকটা টেবিলের ক্রুড করার জন্য এক একটা ক্লাস থাকবে এখন প্রোডাক্ট নিয়ে সমস্যা তাহলে আমি কোথায় খুঁজব প্রোডাক্টের ভিতরে খুঁজব তাহলে আমার স্পেসিফিক থাকলো না এখানে সব ক্রুড অপারেশনটা প্রোডাক্টের আছে আইডেন্টিফাই করতে সহজ হবে ওকে আপাতত এতগুলোই লাগবে আমি এই কয়টা নিয়ে নিলাম লগ ইন আগে ডেটাবেস নিয়ে কাজ করব না আগে আমরা মূল জিনিসটা বুঝবো তারপরে ডেটাবেস নিয়ে কাজ করব বুস্টারটা অ্যাড করে নিই যেহেতু পিএসপি তে করবো সেহেতু এরকম দেখাচ্ছে কারণ এখানে কোনো ইন্ডেক্স ফাইল নাই তাই না লগ ইনটাকে এক্সিকিউট করে
ডার্ক ফিফটি নামে মেয়েটি আছে একটা না मन करें पासवर्ड दीब पासवर्ड दी से मुफ कर डैशबोर्ड अच्छा डैशबोर्ड टा के डिजाइन कर प्रोडक्ट ठीक है मूलत क्लास पी वाय तीन लग इन पेजे लग इन जो करते चेस्टा कर set post log in মানে এই বাটনে যদি সাবমিট করেন নাম লগইন দিছে তাহলে কি হবে ইউজার নেম নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এর মান यू 
user name now a field take any now password now a variable in them in money it take any if user name equal equal Majid Zid at the rate of gmail.com and password equal Mazid egg do it in jar pass. It a boost of our son. A box take a user name wash the bore, mail address as the bore, phone number as the bore, jetta issue. She user name to the Mazid Othoba. ये एड्रेस टा होए, ये बॉम्ब, पासवर्ड जो देता होए, ताले शेकने की कोर्ट दे पाए, ताले शे देर बोडे मूव कोर्ट, ये पेस्ट एक्सेस कोर्ट, ठीक है ना? ताले इकने बोली, एडर, लोकेशन dashboard.psp ते जावे <coughs> else उन्न थाई your user name name or password is is incorrect in a system level equal ठीक है साइट अतः बुस्ते वर्ड सीने की रिलोड क्लिक करन अखान जो दी मजीद एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम मजीद एक दो तीन चार पांच लॉगिन लेकिन डेल बोर्ड चल रहा है ठीक है सर अच्छा अमी लॉगिन सारा डेल बोर्ड अष्टे परी की नहीं तो देखें dashboard.psp आश्च है ना? आश्च है ताले तो security था कोला है ना? है ना? ताहले ए पेस्टा के protect दे और जोन्ना माके बोलते हो जो दी login था के ताहले आज पे बा कार उपर दिपिन कोरे एकने जा मोन अम्रा एकने बोलते बढ़ते सी जे इस सेट जो दी login होए तर मने कि ए पोस्ट ना में जे सुपर ग्लोबल भेरिए है बोला हुआ सा है एवं ये एक टाइम आ रहे ये आ रहे मध्य से दी लॉगिन टा सेट होए तो ले कास करती से तो ले एक है ना हम एक टा लॉजिक सेट करते भी कोनो ये लॉजिक टा कोता ही सेट करते होगे जोकोन सक्सेसफुली उसे नेम पासवर्ड दी बे तार पर ही तो कुन एक टा लॉजिक सेट करते भाव एक टा वेरिएबल निलाम चेक इक्वल ट्रू अमेज़न हो ये चेकर मान ट्रू आसे कीना ये पर्सेंट चेक करते बारे जो दे चेकर मान ट्रू था के ताहले शे एक्सेस कर बे ना होले कर बे ना तय ना ताहले एक टक की वेरिएबल किंतु ये वेरिएबल टा तो एक ने एक्सेस करते पार बोना पार बो हाँ तो अपन पार बो जो अपन ये � वेरिएबल यूज कर वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो दिया मैं पोस्ट यूज करी सुपर ग्लोबल वेरिएबल कोनो समस्या नहीं एक है ना मैं पोस्ट इक्वल एक टी माने ये टेक जो दिया मैं ये भावे देता हूँ 
তাহলেও কাজ করত পরে এখানে বলতাম যে যদি পোস্টের মধ্যে এটা হয় তাহলে কিছু হবে না হলে অন্য কিছু হবে তাই না এটাকে ইউজ করতে পারতাম কিন্তু এটা টাইম রিলেটেড কাজ করে না টাইম কি আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত আসেন অনেক ওয়েবসাইট দেখবেন লগ ইন করে রাখছেন দশ মিনিট আপনি নাই অটোমেটিক লগ আউট হয়ে গেছে পাঁচ মিনিট নাই অটোমেটিক লগ আউট হচ্ছে বা ইমপ্রেশন হচ্ছে না ইমপ্রেশন মানে কি কারো উপর যখন মাউস আমরা মুভ করি সেটাকে বলা হয় ইমপ্রেশন এই ইমপ্রেশনটা হচ্ছে না দেখে সে দুই মিনিট পরে লগ ইন লগ আউট হয়ে গেছে এই যে একটা সময় একটা ডিউরেশন এই ডিউরেশনটা মূলত পোস্ট নামে যে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল আছে এটা প্রোভাইড করে না এটা আরেকটি সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল আছে তার নাম সেশন সেশন মানে কি একটা সেশন একটা পিরিয়ড তাই না সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই সেশন নামে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবলটি ইউজ করব তাহলে আমি বিভিন্ন জায়গায় ফাউন্ডেশনের উপর ডিপেন্ড করে এটাকে কতক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখবে সেইটা ডিফাইন করতে পারবো মানে সেশন বলতে আমরা একটা সময়কে বুঝাচ্ছি কালকে একটা প্রোগ্রাম আছে সকাল দশটা থেকে শুরু হবে এটা শুরু হলো সেশন স্টার্ট হলো কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে যখন এই প্রোগ্রামটা শেষ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে তাই না এই যে সকাল থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ করতেছি এর একটা এই টোটাল সময়টাকে বলা আছে সেশন তাহলে একটা সময় নির্ধারণ করতে পারতেছি এই সেশনটা ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি লগ আউট করব না অথবা দুই মিনিট পর্যন্ত ইমপ্রেশন করব না অথবা এক মিনিট পর্যন্ত পেস্টেকে রোল রিলোড দিব না ততক্ষণ পর্যন্ত এই সেশনটা স্টিল থাকবে স্টে থাকবে না পোস্টের মধ্যে দিব না এই যে একটা টাইম নিয়ে কাজ করতেছে এই টাইম নিয়ে কাজ করে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল তার নাম হচ্ছে সেশন ঠিক আছে এই সেশনের ভিতরে দিলাম ট্রু এখন আমি এইটাকে নিয়ে এটা তখন আর মূলত এটা থাকবে না এইটাকে নিয়ে আমি এই সফটওয়্যারের যত পেজ থাকবে যত সিস্টেম থাকবে সবগুলোতে আমি এই সেশনটাকে চেনাইতে পারবো বাট একটু আগে যে চেক নামে লোকাল ভেরিয়েবল তৈরি করলাম এইটা পারবো না এইটা চেনাইতে পারবো প্লাস এটার মান যে একটা সেট করলাম এটা লগ আউট করা না পর্যন্ত এটা সেট থেকেই যাবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সফটওয়্যারটা ব্রাউজ করতে পারবে এই যে একটা সময় নির্ধারণ করতে পারতে সেটাই প্রোভাইড করে সেশন নামে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল মানেই তো আপনি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন আমি চাচ্ছি ওই ফাংশনে এই পোস্ট টা ইউজ করতে পারবে স্পেসিফিক ওই ফাংশনের মধ্যেই আমি সঞ্চয় করে রাখতে যাচ্ছি অন্য কোন ইয়ে পাবে না তখন না অন্য কোন কিছু পাবে না কিন্তু আমরা যে ইনক্লুড করছি এই ক্ষেত্রে ইনক্লুড করছেন কি ইনক্লুড করছেন আমরা ধরুন ড্যাশবোর্ড.php ইনক্লুড করছি তাহলে আমাদের ড্যাশবোর্ডের যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের পোস্ট ডাইরেক্ট হ্যাঁ পাবই তো অবশ্যই কিন্তু আমরা ওখানে ড্যাশবোর্ড.php এর একটা ফাংশনে প্যারামিটার হিসেবে আন্ডার ডলার আন্ডারস্কোর পোস্ট যখন দিয়ে দিলাম দিলাম যেমন পোস্টটাকে আমি ব্যবহার করতে চাইলে পোস্টটাকে সাবমিট করতে হচ্ছে না 
সাবমিট করে সেট করতে হচ্ছে ঠিক কিনা সেশনকে ইউজ করতে চাইলে আরেকটি ফাংশন ইউজ করতে হয় মানে এই সেশনের জন্য আরেকটি ফাংশন আছে সেশন স্টার্ট নামে একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনটি না ইউজ করা পর্যন্ত সেশনটাকে অ্যাক্সেস করা যাবে না এই জিনিসটা বুঝতে পারছি একটু কাজ অফ রাখেন এটা কি বুঝতে পারছি তাহলে এই সেশনটার ভিতরে এই চেক নামে ভেরিয়েবলটা কখন সেট হবে যখন সে সাকসেসফুলি এই ইনফরমেশনগুলো দিতে পারবে না দেওয়া পর্যন্ত এখানে এই সেশনের ভিতরে চেক নামে ভেরিয়েবল অ্যাসাইন হবে না তাই না যেহেতু সেশন একটু সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবল সেহেতু আমি তো এখানে এখন চেক করতেই পারি পারি কি না তাহলে এখানে আমি বলতে পারি পিএইচপি যেহেতু সেশন নিয়ে কাজ করব তাহলে সেশনটাকে স্টার্ট করতে হবে সেশন আন্ডার স্কোর স্টার্ট স্টার্ট করলাম কেটে দেওয়া হবে এখন বলতে পারি এখানে যদি নট ইসেট সেশন এটা দ্বারা কি বুঝলেন যদি ফলস না এই মানটা না এই এটা তো ভেরিয়েবল সেট হবে তাই না মানে এটাও একটা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে এখানে আমি যখন সেট করতেছি মানে কি এই অ্যারের ভিডিওর ভিতরে এই কি এটা কি হিসেবে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমি বলতে পারতেছি যদি সেট না হয় কার মধ্যে সেশনের মধ্যে এই ভেরিয়েবল নামে বা এই কি নামে যদি কোনো কি সেট না হয় তার মানে সে লগ ইন করে নাই রাইট তাহলে তাকে ঘাট ধরে পাঠাবে কোথায় লোকেশন লগ ইন ডট পিএসপি তে যাব এটার মানে বুঝতে পারছেন দেখেন আমি তখনই সেট করতে পারতেছি যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যদি না দিতে পারে এখানে কোনো সেশনের ভিতরে সেট কিছু হয়েছে হয় নাই তার মানে একে খুঁজে পাবে না পাবে কি সেট হয় নাই তখন সেট হচ্ছে যখন আমি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিলাম মানে কি এটা সেট হয়ে গেল এখন আমি এখানে বলতে পারতেছি যে এটা সেট নাই তাহলে কথাটা আমার ফলস হয়ে গেল সে এই এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে এখানে আমি কন্ডিশন দিচ্ছি যে যদি সেট না হয় এই চেক নামে ভেরিয়েবল সেশনের ভিতরে তাহলে সে এইখানে যাবে অন্যথায় সে এইটা এইটুকু অ্যাক্সেস করবে কারণ কম্পাইলার এর ভিতরে শুধু সেট হইলেই হচ্ছে কাজ করবে হ্যাঁ অবশ্যই মানে যদি এই ফলস হিসাবে সেট হয় তখন সেটা তো পরের বিষয় আপনি তো এখানে বলতেই পারবেন যে এটা যদি ট্রু হয় তাহলেও হবে কারণ তো পাসওয়ার্ড তো চেক করার পরেই এটা সেট করতে হ্যাঁ সেশনের মধ্যে ভেরিয়েবল তো সেট এমনি হচ্ছে না পাসওয়ার্ড চেক করার পরেই সেশনের মধ্যে সেট হচ্ছে তাহলে এটা লেখার প্রয়োজন আছে না এর মান কি হবে পরের হিসাব হবে ঠিক আছে এর মান কি হচ্ছে দেখার বিষয় না কিন্তু মান তখনই সেট হবে যখন এই ভেরিয়েবলটা সেশনের মধ্যে সেট হবে এটা কি বুঝতে পারছি এখন দেখেন এই পেজটাকে অ্যাক্সেস করেন ইফ কি হয়েছে এখানে সেম কলম ড্যাশবোর্ড ফোর নাম্বার লাইন ড্যাশবোর্ড ফোর নাম্বার লাইন এটা ব্র্যাকেট এটা এটা ব্র্যাকেট এইটা এখানে দেখেন কোথায় পাঠাইছে আমি কিন্তু ড্যাশবোর্ডে ছিলাম আবার যাই হিট করতে চাই ড্যাশবোর্ড দেখেন যাইতে দিচ্ছে না তার মানে অ্যাক্সেস করতে দিচ্ছে না এই যে প্রোটেক্ট হয়ে গেল বুঝতে পারছেন এখন আপনি লগ ইন করেন দেখেন যাইতে দেয় কি না মাজিদ মাজিদের এম বড় হাতে ছিল না মাজিদ মাজিদ এক দুই তিন চার পাঁচ এখন অ্যাক্সেস করতে দিচ্ছে এখন ব্যাগে যান এখান থেকে আবার হিট করেন ড্যাশবোর্ড কিন্তু আমি চাচ্ছি লগ ইন করার পরে আবার লগ ইন পেজে যাইতে পারবে না লগ ইন করছি করা শেষ এখন আমি আবার লগ ইন পেজে যাইতে চাচ্ছি আসতে পারতেছি তার মানে এখানেও প্রোটেক্ট দিতে হবে 
ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যে এই লগ ইন থাকা অবস্থায় মানে ওই চেক যদি সেট হয় তাহলে এখানে আর এর কাজ নাই সে ড্যাশবোর্ড থাকবে বা ও অন্য পেজে যাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তাহলে লগ ইন পেজে ওই सेम কথাটা লিখতে হবে বাট একটু উল্টা করে এই পেজে উপরেই আমি দিয়ে দিলাম বা এখানেও লিখতে পারেন সমস্যা নেই এখানে বলে দিলাম যদি সেট হয় নট সেট না যদি সেট হয় তাহলে সে ড্যাশবোর্ডে যাবে আর সেট না হলে সে লগ ইন পেজে থাকবে সেশন এখানে ইউজ করছি আর এখানে ইউজ করার দরকার নাই একটা পেজে একবার ইউজ করলেই হয়ে যায় এখন দেখেন থাকতে দিল রিলোড দিলাম চলে আসলো আবার হিট করে দেখি লগ ইন দেখেন যাইতে দিচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এখন এই যে সেশনটাকে স্টার্ট করলাম সেশনের ভিতরে একটা মান অ্যাসাইন করে দিলাম একটা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে বা কি সেট করে দিলাম কি নামে চেক নামে এইটা ধ্বংস হবে কখন এটা যতক্ষণ পর্যন্ত ওর ভিতরে সেট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতেই থাকবে তাই না তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় যে যখন লগ আউট বাটনে ক্লিক করবে তখন সেশনটা ধ্বংস হয়ে যাবে তাই না তাহলে লগ আউট নামে একটা পেজ আমরা তৈরি করছি এখানে কি বলবো এখানে যেহেতু সেশন নিয়ে কাজ করব সো সেশনটাকে স্টার্ট করতে হবে অবশ্যই এটা তো ডিফারেন্স পেজ এটা যদি আমরা একটা পেজকে ইনক্লুড করে দিতাম সব জায়গায় তাহলে আর করা লাগত না করব এইভাবে একটু আস্তে সেশন স্টার্ট করে নিলাম এখন এখানে বলি সেশন সেশন আনসেট সেশন আনসেট এ আনসেট করবে মানে এর ভিতরে যে ভেরিয়েবলগুলো দেওয়া ছিল সেটাকে আনসেট করে দিল এই কিটাকে ধ্বংস করে দিল ঠিক আছে তারপরে ও কিছু রেস থেকেই যায় মানে সেশন স্টার্ট হয়েছে এর ভিতরে কিছু না থাকলেও সেশনটা কাজ করতেই থাকে এটাকেও ধ্বংস করে দিতে হবে এই জন্য বলতে হবে সেশন ডেস্ট্রয় একবার ধ্বংস করে ঠিক আছে সেশন আনসেট করবে ডেস্ট্রয় করবে করার পরে সে কোথায় যাবে সে আবার লগ ইন পেজে যাবে তাই না তাহলে হেডার লোকেশন লগ ইন ডট পিএইচপি লগ ইন ডট পিএইচপি এখন ক্লিক করেন ও এটাকে ইনক্লুড করে দিন মানে লিংক করে দিন ড্যাশবোর্ডে এই যে লগ আউটে এখানে বলে দেয় লগ ইন ডট পিএসপি এই পেজটা কাজ করবো যখন ক্লিক করবো এই পেজে যাবে তাহলে এখানে যখন ক্লিক করবে এই পেজে আসবে এই পেজে আসে এগুলো এক্সিকিউট করে দেবে মানে সব চলে যাবে ঠিক আছে এখন আবার ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার চেষ্টা করেন ড্যাশবোর্ড प्रोडक्टे তারপরে ইউজার আছে তাই না এই পেজগুলো কে কখন অ্যাক্সেস করবে প্রোডাক্ট পেজটাকে অ্যাক্সেস করতে চাইলে অ্যাড প্রোডাক্ট এই পেজটাকে অ্যাক্সেস করতে চাইলে অবশ্যই লগ ইন করতে হবে ঠিক আছে লগ ইন করলাম সে অ্যাক্সেস করতে পারতেছে কিন্তু না লগ ইনও করতে হবে সাথে তোমাকে অ্যাডমিনও হতে হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমি আরেকটি পেজ তৈরি করি ইউজার কন্ট্রোল ইউজার কন্ট্রোল নামে একটা পেজ তৈরি করলাম এটার কথাই ধরি ইউজার কন্ট্রোলটা কি সাধারণ ইউজার আসলে দেখতে পাবে ইউজার কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে কি যারা রেজিস্ট্রেশন করছে তাদের চার্ট থাকবে 
কাকে কাউকে অ্যাক্টিভ করবে কাউকে ডিঅ্যাক্টিভ করবে মানে রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে তাকে লগ ইন করতে দেবো এমনটা না সে পেন্ডিং এ থাকবে ফর অ্যাপ্রুভ অ্যাডমিন অ্যাপ্রুভ করবে দেন সে লগ ইন করতে পারবে আদারওয়াইজ সে লগ ইন করতে পারবে না আবার তাহলে এই পেজটা সবাই দেখতে পাবে না ভেন্ডর দেখতে পাবে না ইউজার দেখতে পাবে না তাই না এটা কেউ প্রোটেক্ট করতে হচ্ছে কখন আফটার লগ ইন লগ ইন করার পরে আবার চেক করব যে সে কি ইউজার অ্যাডমিন সে যদি ইউজার হয় তাহলে এখানে থাকবে না এখানে আসবে না সে যদি অ্যাডমিন হয় তাহলে এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারতেছেন তো তাহলে এইটাকে কিভাবে প্রোটেক্ট লগ ইন করে আমরা ড্যাশবোর্ডটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি বা প্রোটেক্ট দিতে পারতেছি বাট তাহলে এটাকে কিভাবে করব আমি এটাকেও একটু ডিজাইন করে নিই এখানে মেনু টেনু থাকবে না মনে করেন এখানে লেখা থাকবে ইউজার ম্যানেজ যেমন আমি পোস্টের মধ্যে যত ফর্ম থেকে আসতেছে বা নেম অনেকগুলো ফর্ম ডিজাইন করতে পারি না ঠিক এরকম সেশনের মধ্যে ইচ্ছা মতো আপনি রাখতে পারেন তা আমি দিলাম এখানে অ্যাডমিন ইউজার রোল হিসেবে কি দিলাম অ্যাডমিন তাহলে এই ইউজার কন্ট্রোলে বলবো চেক যদি না হয় আচ্ছা এটা বলার দরকার না সিম্পল একটা কথা বললেই হবে সে লগ ইন ছাড়া তো রোলের মান পাবে রোলও সেট হবে না এর মানে অ্যাডমিনও সেট হবে না ঠিক কি না এখানে কখনো ইউজার সেট হবে কখনো অ্যাডমিন সেট হবে কখনো ভেন্ডর সেট হবে কখনো সেলার সেট হবে কখনো বায়ার সেট হবে এই জিনিসগুলো এখানে সেট হবে কখন কার উপর ডিপেন্ড করে ডেটা বেজের উপরে ডিপেন্ড করে ডেটা বেজের একটা নাম আছে সেই নামের রোল আছে অ্যাডমিন কারো থাকবে ইউজার কারো থাকে ভেন্ডর কারো থাকবে সেলার কারো থাকবে বায়ার ইত্যাদি নাম থাকবে তাহলে এখানকার এই ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এই পেজগুলো অ্যাক্সেস হবে কি না সেটা ডিপেন্ড করতেছে তাহলে এই পেজটা কখন সে বা এই রোলের মানটা কখন সে ডিফাইন করতে পারতেছে লগ ইন করতেছে তখন লগ ইন করলে কিন্তু এটাও সেশনের মধ্যে সেট হবে তাহলে আমি এখানে বলতে পারি সেশন স্টার্ট হয়েছে এটা বলতে পারি যে যদি সেশনের মধ্যে রোল আছে সেই রোলটা যদি অ্যাডমিন হয় অ্যাডমিন যদি না হয় সেশনের মধ্যে যে রোল নামে ভেরিয়েবল আছে বা কি আছে সেটার ভ্যালু যদি অ্যাডমিন না হয় তাহলে সে ড্যাশবোর্ডে যাবে আর অ্যাডমিন হলে থাকবে বুঝতে পারছেন এটা এটা বুঝতে পারেন নাই ওকে আমি ড্যাশবোর্ডে এই পেজটা কেউ লিঙ্ক করে দেয় ইউজ দেয় ইউজার কন্ট্রোল ইউজার কন্ট্রোল কই ইউজার ইনফো আছে এখানে দিয়ে দিই ইউজার কন্ট্রোল ডট ইএইচপি লগ ইন করি লগ ইন করলাম দেখেন এখন কিন্তু আসছে আমি যদি ইউজার ইন ফোর্ট যাই তাহলে দেখতে পাবো কি না দেখতে পাবো কেন এই যে দেখতে পারতেছি কারণ আমি এখানে অ্যাডমিন সেট করে রাখছি দেখেন তাই না এটাকে ইউজার করে দিলাম ঠিক আছে এখন লগ আউট করলাম আবার লগ ইন করলাম এখন যদি ক্লিক করি তাহলে এই দেখেন যাচ্ছে যাচ্ছে ঠিক আছে যাচ্ছে না ভালো কথা সেই বার হিট করলেও যাবে না তাহলে এই মেনুটার এখানে দেখাবোই না যদি ইউজার হয় মেনুটাই দেখাবো না কারণ এর তো অপশন এটা দরকার নাই আছে তাহলে আমি চাচ্ছি শুধু অ্যাডমিন হলেই এই ইউজার ইনফরমেশন নামে এই মেনুটা দেখতে পাবে তাছাড়া অন্য কেউ দেখতে পাবে না এটাকে আবার করার জন্য বলবো কি এইখানে বলবো কোনটাকে এইটাকে আমি দেখতে চাচ্ছি না বা সাধারণ ইউজারকে দেখাবো না তাহলে এখানে 
foundation devo. PSP shuru foundation devo. Jodi same foundation dai devo. Location the other come night. A can a bulbo user role to the admin nahoi. A can a hoi bulbo. To the admin hoi, all it a kedicta babetana. Tall a ifir mote it a kedugatavana. Talleto dictabace. Talle it act a piece prepot at a estimate. Talle can eat a shish credit of it. It has a tasty mill shit about sugar good to a PSP sugar. তাহলে কি হলো এখানে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা যে যদি রোল অ্যাডমিন হয় তাহলে এটা দেখতে পাবে আর এগুলো তো দেখতে পাচ্ছে এগুলো তো দেখতে পাচ্ছে শুধু অ্যাডমিনের বেলা এটা এক্সট্রা আসবে এখন কি দেখতে পাই সেশন স্টার্ট হয় না আচ্ছা আবার লগইন করতে হবে সেশন ব্যবহার করছি আমি देखते बच्चे, देखते बच्चे। अरे माने मेनू टाइप को कंट्रोल करना मावार, एक है ना, उन्हें क्यों मैं एक है ना हिट करोगे? जब ना मैं देख बॉय यूज़र कंट्रोल, एक है ना जाइते पढ़ते सें। बुस्ते पढ़ते सें? इस सिस्टम के बुस्ते पढ़ते सें? ताहले ये भावे आम रा प्रत्येक टपेस के प्रोटेक्ट करो। जिक मामा ही बुस्त बुस्ते बाट सेंड क्लियर शबाई एको ना मैं देर कोडे वही जे स्टेशन के मुद्दे जे चेक ना मैं जे भैलो रखलाम ये तो दिखते चाहिए अच्छा चेकर मुद्दे मोने करें लॉगिन करो शुमत चेकर मुद्दे टू रख बो ना अम्म इन नाम टा रख बो नाम कार मुद्दे ऐसे फिर भी तो ऐसे तो ये तो दिए ताले PSP शुरू करते होंगे PSP शुरू शेष शेषों निश्चित करा से हैं करा से ताले शेषों में मुद्दे देख बो इको इको कर ले देखते पाए ये तो देखने ना सेम कौन लगे नहीं इसे ट्रू माने कि शेषों में मुद्दे आगे कार भेलो टाइ then as it at the rate of gmail.com as it is the report of the person it am my static column I can have a dynamic for the database you're going to database at for my registration corona factor in a quarter factor registration for the third for a she user information they log in for sure for what thank you ओके घुमाएँ ना घुमाएँ ना घुमाले बुज़बन ना एक है ना एक तो टेबल तो वेरी करूँ टेबल का नाम दे टीबीएल यूज़र्स तक भी कोई तो फील अभी क्या ना देखें दीसी मिनिमम की की फील तक भी देखें उन्हें एक किस रखते पड़े ठीक है सर एक तो यूज़र इनफॉरमेशन नियोज समय तार इनआईडी इनफॉरमेशन � चे पिक्चर नीते पारी उन्हें किस नीते पारी तो बे मेज़ोर जैसे निज़ गुलो कंट्रोल करार जन में यूज़ होगा शेगुलो यूज़र नेम ईमेल चे कुन एक्टर देश लोग लॉगिन करते पार बे जन्नो यूज़र नेम नीला में ईमेल नीला पासवर्ड तो लग बे आ रोल दे अम्रा पेज गुलो के मैनेज कर बे जन्नो रोल नीला � शादे शादे ओके अमे लॉगिन करा परमिशन दी बोना वाइटिंग कर बे अप्रूव करर पॉर पोर्ट जोन तो एडमिन जोग ने अप्रूव कर बे तो कौन है लॉगिन कर ते इट अमे की भावे बुझा बो ये जो हमने स्टेटस नहीं ना स्टेटस जो दे एक्टिव था के बाव वन था के ताहले शे लॉगिन करते पार बे स्टेटस जो दे टू था के � 
যখন লগ ইন করব যখন চেক করব তখন আমরা স্ট্যাটাসের মানটা ওয়ান করে দেব বা চেক করব ওয়ান আছে কিনা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যখন রেজিস্ট্রেশন করবে তখন স্ট্যাটাসের ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে টু যাবে অ্যাডমিন যদি ওই যে অ্যাক্টিভ ডিঅ্যাক্টিভ যেগুলো করলাম না ইনঅ্যাক্টিভ করলাম ওই রকম করে অ্যাক্টিভ করে দিবে দেন ওই ইউজারটা অ্যাক্সেস করতে পারবে বা লগ ইন করতে পারবে তাহলে লগ ইন করার সময় আমি বলবো ইউজার নেম ঠিক থাকতে হবে পাসওয়ার্ড ঠিক থাকতে হবে এবং এর স্ট্যাটাস ওয়ান থাকতে হবে তাহলে লগ ইন করতে পারবে স্ট্যাটাস ওয়ান থাকতে হবে তাহলে লগ ইন করতে পারবে তা না হলে লগ ইন করতে পারবে না তাহলে এই কয়েকটা ফিল্ড ছয়টা ফিল্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট এর সাথে আরও অনেক ফিল্ড নিতে পারেন সেটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার বা সফটওয়্যারের যা দরকার সেটার উপর ডিপেন্ড করে তাহলে আমরা কি কি নেব আইডি নেব বা এখানে ইউজার আইডি দেন সমস্যা নেই ইউজার নেম ইমেইল তারপরে রোল দুইটা লাগবে পাসওয়ার্ড অ্যান্ড স্ট্যাটাস এটা আইডি থাকবে এটা ভার্ক ক্যারেক্টার এটা ভার্ক ক্যারেক্টার এটা ইন্টিজারই থাক কারণ রোল না ভার্ক ক্যারেক্টার দেই অ্যাডমিন আসবে ইউজার আসবে ওকে এটাকে ভার্ক ক্যারেক্টার দেই এটা ওয়ান এটাতে দেই বিশ এটা দেই পঞ্চাশ এটা দেই পাঁচ পাঁচ না দশ দিন এইটা থাকবে পঞ্চাশ এইটা कमप्लीटलि कपि कर এটা আপাতত এখন লাগতেছে না পরে এগুলো বসে নাকি রেজিস্ট্রেশন লগ ইন থাকলে রেজিস্ট্রেশন পেজেও আসবে না রোল লগ ইন করা থাকলে লগ ইন পেজেও আসবে না রেজিস্ট্রেশন পেজেও আসবে না এগুলো কন্ডিশন পরে দিচ্ছি সব ক্লিয়ার করি কারণ আমরা নতুন করে করব এটা এরকম থাক ইউজার রেজিস্ট্রেশন ইউজার রেজিস্ট্রেশন ইউজার নেম ইমেইল ইমেইল एडमिन दिवो यूजर ना से एडमिन है मैं हम रेक्टर रजिस्ट्रेशन करे वो इटा के एडमिन करे दिवो ठीक है सर तो वाले एक ने यूजर दिला यूजर वेंडर वेंडर के सेलर बोला हूँ ठीक है सर वेंडर आर की की रोल थकते एक ने दिए password password confirm password the c password now so we put type c password now we put password the password now i can confirm password register
ठीक है सर इसके क्लास दे कर बोलते हैं ना तो यूजर जो ना हम रख का क्लास दे दे कर बोलते हैं इसके इनवर्सल कनेक्शन ना देखा ही शुद्ध एक नई कनेक्शन दे कास कर बो लोकली तार पड़े हम रख कनेक्शन ना में एक टा पेज रख बो शेट ऐ दे कंस्ट्रक्टर रख बो तार पर बो एक टा पेज कंस्ट्रक्टर रख बो ये जिन्हें भी एक टू एलिमेंट लगते पारे ये जन ना इसके सिंपल करे देखा है कल के आवर आरोजोटी ले जावो तार पर पीडीओ दे कर बो ठीक है सर पीएसपी क्लास यूजर्स ना में एक टा क्लास में कंस्ट्रक्टर रखो नहीं बोलो, शुद्ध मात्र फंक्शन, इंसर्ट, ऑल डाटा, ऑल डाटा नाम है टाइप तो ये पेस्ट टेके हम रखो था ये जगह ते यूज़ करो तो इनपुट करते हो भी आगे इनपुट यूज़र्स डॉट पीएचपी एक उन एक क्लास टेक यूज़ करो तो वाले की करते हैं ऑब्जेक्ट तो ये करते हैं यूज़र इक्वल नी यूज़र्स है ना तो हम जब उन एक बटन ने क्लिक करो भी कौन बटन है ए जे ही बटन है रजिस्टर बटन है रजिस्टर बटन है जरूरत ही क्लिक करो ताहले ये फंक्शन टेक एक्सेक्यूट होगा एक अंत के किस उमान हम रजिस्टर करवो वही से कीना तय ना ये जो नहीं कहने बोल बे इको ऑब्जेक्ट दिया तो एक्सेस करते हैं वाले ऑब्जेक्ट दिया माने तो यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लाम हो ये टाइप के पैरामीटर इसे भी पास कर देंगे। एक बार इर ऑब्जेक्ट तेरी कल्लम यूज़र ठीक है सर ना? एक ने कोनो प्रॉब्लम नहीं तो एक ने जस्ट बटन ने क्लिक कर ले ये इनफॉरमेशन गुला हमने पोस्टर मार दूँगा ये पार्श्व पढ़ रहा है। यूज़र नेम इक्वल all data user name email स्टेटस लग माना स्टैटिक स्टेटस तो हमारा डायनामिकली पटा बोना स्टैटिक करो पटा बोना अच्छा वैल्यूशन तो कुर्ती बार बनता है ना यूज़र नेम जो दिफांगा था के यूज़र नेम जो दिफांस करेक्टर ना होए बदोश करेक्टर ना होए एक लोग तो कुर्ती बार बन तो क्या मैं शुरू मात्र पासवर्ड में C pass ये तो बोलते हैं तो जे ए पासवर्ड तो जो दी ए पासवर्ड है ना हो तो वाले तक एक तो रिटर्न कर दे करना वही कहने हमें अभी इको कोर्स ही था है ना ठीक है ना इसे हम रे इको कोर्स
is waiting for approve at bottom like a little thing is up and at the bottom of the lamb no on a show show पासवर्ड नजीब तीन चार पांच नजीब तीन चार पांच अनडिफाइन वेरिएबल ओके अमी क्या ने वेरिएबल टा डिफाइन करे दे ही नहीं पासवर्ड रूम में इधर जगह ना वन अथवा टू जावे टू जावे तो है ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं टू जावे रजिस्ट्रेशन है ऐसे की ऐसे स्टेटस पाइन इधर के जीरो नहीं से इंटीजर सिला तो अब और ट्राई करो स्टेटस लोड्स हैं। ऐसा तो कुछ तो बुस्त बढ़ सी। 
এখানে আরেকটা এক দেখেন দিয়ে রাখি যে অলরেডি মেম্বার লগইন তাই না রেজিস্ট্রেশন এস registration register oh. register ঠিক আছে এতটুকুতে কারো কোনো প্রবলেম নাই समस्या जेक्ट तैर भेरिएबल এখানে অ্যান্ড ইউজ করতে পারবো না অ্যান্ড ইউজ যদি করতে চান তাহলে অ্যান্ড লিখতে হবে ঠিক আছে
এইখানে লিখবো হয়ার যখন দুইটা আমি এখানে দেব এই জন্য আমি এখানে ব্র্যাকেট দিলাম কারণ ইউজার নেম দিয়েও চেক করব ইমেল দিয়েও চেক করব সেজন্য আর যদি দুইটা না দিতেন তাহলে ব্র্যাকেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই ইউজার নেম ইকুয়াল ইউজার নেম অর লিখতে অর লিখতে হবে ইমেল ইকুয়াল জিমেল এখানে কোথায় বোঝান নাই একটু বলেন বলেন বুঝছি স্যার বুঝতে পারছেন সবাই তার মানে সেই ইউজার নেম দেখ অথবা ইমেল দেখ যে কোনো একটা দিয়ে করলেই হবে পাসওয়ার্ড দিতে হবে এবং স্ট্যাটাস ওয়ান থাকতে হবে তা না হলে সে লগ ইন করতে পারবে না তাহলে এখানে কি বলতেছি সিলেক্ট সিলেক্ট হবে অল অল ফিল্ড সিলেক্ট হবে ফ্রম কোথা থেকে প্রিভিয়াস ইউজার থেকে কখন বা কাকে যার ইউজার নেম ইমেল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড এবং স্ট্যাটাস ওয়ান হবে সেই ব্যক্তিকে সিলেক্ট করবে তাই না সেই ব্যক্তিকে সিলেক্ট করে কার মধ্যে রাখবে তাহলে কোন ডেটা আছে ভিতরে অবজেক্ট আছে তাই না তার অবজেক্টকে আমরা চেক করে নেই অবজেক্টকে চেক করতে কি লাগে ইফ এস কিউএল এর ভিতরে যদি নাম্বার অফ রোজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল জিরো রাইট তাহলে ডাটা আছে তার মানে সে মেম্বার অলরেডি এখন লগ ইন করার পরে কি হবে এই ঘটনা হবে এলস অন্যথায় বলবে ইউর ইউজার নেম ওর পাসওয়ার্ড ইজ ইনভ্যালিড বা ইনকারেক্ট ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ডেঞ্জার ইরর ইয়র ইউজার নেম ইমেইল ওর password is incorrect ঠিক আছে এই মেসেজটা দেখা হবে আমি যদি চাই না আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখব ইউজার নেমটা যাচ্ছে না পাসওয়ার্ডটা তাহলে তাহলে আরো কোয়েরি করতে বা আর একটা কোয়েরি ওটা কালকে দেখাবো আচ্ছা আজকে আর দিতে নেই দেখেন আমি কিছু দিলাম দে লগ ইন করলাম আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল ইমেল আনডিফাইন্ড ভেরিয়েবল ইমেল কত নাম্বার বত্রিশ নাম্বার ইউজার বত্রিশ নাম্বার ইউজার আচ্ছা ইমেলটা তো ইমেল থেকে আসবে না এই নাম থেকেই আসবে তাই না কারণ এই বক্সের মাধ্যমে ইমেইলও আসতে পারে ঠিক আছে নাই দেখে পাচ্ছে না আচ্ছা সঠিকটাই দেই মাজিদ তাও কি বলতেছে কারণ হ্যাঁ কারণ কি স্ট্যাটাসটা আমার যখন আমি রেজিস্ট্রেশন করছি টু সিল এখন ওয়ান করে দিই এখন লগ ইন করেন আমি মনে করেন লগ ইন করার পরে তাকে দেখাবো ওয়েলকাম ইউজার কই গেল ইউজার এখানে একটা মেসেজ রিটার্ন করবে সাকসেস ওয়েলকাম এখন যদি দেখি এটা নাই ও এটা আছে मध्य पड़े ना সফটওয়্যার সিস্টেম ডেভেলপ করার একটা টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন আছে আপনি চাইলে সব কিছু ডেটা নিতে পারবেন না সব কিছু ডেটা দেখতে পারবেন যেমন একটা কম্পিউটার তৈরি করতে একটা কম্পিউটার কি একজন ব্যক্তি একটা প্রতিষ্ঠান করে 
इंटरफेस इमेंट कर password equal md5 এটা একটা ফরম্যাট এর সাথে অতিরিক্ত কিছু টেক্সট ড্র হয় বিকৃতি হয়ে চলে যাবে তাহলে ডাটাবেজে কি পাঠাচ্ছি md5 দেখি আবার রেজিস্ট্রেশন করে দেখি নাজিব ইমেল অ্যাড্রেস এইটা এটা ভেন্ডর নাজিব 12345 এখন দেখেন এই যে বিকৃতি হয়ে আসছে তাই না নয়েজ অ্যাড্রেস पासवर्डिप्टर डाटा तो न स्टेटास व्यवहार होते इक्वल 
তাহলে ভ্যালুটা কই থেকে আসবে ডেটাবেস থেকে আসবে কিন্তু এখানে আছে কি অবজেক্ট সেটাকে কি করতে হবে কনভার্ট করে নিতে হবে তাই না তাহলে আর একটা ভেরিয়েবল নেই ডাটা ইকুয়াল ফেচ এস ওকে তাহলে বলি ডাটা ইউজার নেম হিসেবে ছিল তাই না এটা বুঝতে পারছি তো তাহলে এখন এই ভেরিয়েবলে এই নাম ডাটাবেজের যে নাম সেটা সেট হয়ে গেল এইভাবে সবগুলোই নিতে পারে যেগুলো লাগবে যেমন ইমেল লাগবে ইমেলটা নিয়ে নেই ইমেলটাও লাগবে তারপরে রোল রোলটা লাগবে রোল আর কিছু লাগবে না এই তিনটা হলে আনা শেষ এখন তিনটা যে কোনো একটা দিয়ে আমরা চেক করতে পারি যে কোনো জায়গায় তাহলে আমরা ড্যাশবোর্ড এখন বলতে পারি ড্যাশবোর্ড কি দিতে পারি ইমেল দিতে পারি ইউজার নেম দিতে পারি রোল দিতে পারি সবগুলোই কে এখানে সেট করছি তাই না তাহলে এটা এখন বই দাও না ইভি সেট সেশন সেশনের মধ্যে যদি ইমেল এই ইটা সেট হয়ে যায় না হয় তাহলে তাকে লগ ইনে পাঠাবো ঠিক আছে সেট হলে এইটা হলো এখন দেখি ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেস করি এখন যদি লগ ইন করি চলে আসছে হ্যাঁ চেক নেম নেম আসছে এটা এখন নাম দিব তাহলে ইউজার নেম দিব যাই হোক ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছেন এখন তাহলে ড্যাশবোর্ডে আমরা এখানে সেশন থেকে চেক দিয়েছিলাম চেক নামে কিছু সেট করে নেই দেখছেন এখন এই ধর এখানে আমরা ইউজার নেম দেখাবো বা আমরা মেইল দেখাবো মেইল দিলাম এখানে বলছিলাম রোল যদি অ্যাডমিন হয় তাহলে এটা দেখতে পাবে দেখাচ্ছে ইউজার কন্ট্রোল এখানে কি আছে তাহলে দেখাবে এখন যদি অ্যাডমিন দেই এই তো হয়ে গেল এখন আবার লগ ইনে যাইতে পারবে না সেটা করে দিব লগ ইন এখন আসতেছে কিন্তু এই কন্ডিশন দিয়ে আটকায় দিব ইমেল দেন তাও দেখছেন থাকতে দিলাম হ্যাঁ আমি তো এখানে তিনটা নিছি তিনটা নিয়ে যে কোনো একটা চেক করতে পারি এমনটা না যে রোল দিয়ে বা ইউজার নেম দিয়েই চেক করতে হবে এখানে তিনটা সেট হয়েছে যে কোনো তাদের চেক করে না কোনো প্রবলেম ইউজার কন্ট্রোলারে বলছেন কি রোল যদি অ্যাডমিন হয় তাহলে পেজটা অ্যাক্সেস করতে পারবে তাহলে আমি ভেন্ডর দিয়ে আসি লগ আউট করে দিই আচ্ছা ওইটা অন্য কারণে লগ ইন করি এখন যদি ইউজার কন্ট্রোলে যাই দেখছেন যাইতে দিলাম তাহলে দেখেন user control session log out acha eti ekhane lag din 
আমি কোন জায়গায় লগ ইনে যাচ্ছি এখানে হইছে কোথায় জানা দুই বার হইছে এখানে একবার ড্যাশবোর্ড এখানে একবার शेष ना करते बुजते असुविधा कोड अनेक गोड गो सब बुझार मत सेशन किसमें नहीं एक टा वेरिएबल था ये सेशन एक टा वेरिएबल अम्म एक टा वेरिएबल रखला शे वेरिएबल एर भैलो रूपरे बस शे वेरिएबल एर रूपरे डिपेंड करे अम्म डिपेंड ना जाएगा कंडीशन दिए थे ऐत टू वी कास्ट को ये टा वाला करे बोझन ताला कुकी बुझा बो कुकी कुकी टा खूब दौड़कर जावा स सूरी कर ले दिवा जावे ना तो सूरी कर ले आपना तो जन क्यों ना दें नया नहीं सेट अप प्रोटेक्ट दें सूरी कर बोलूं तो दारा का बोलूं हम्म शवर कुकी सूरी कर वार जाएं था नहीं टिर बाबे सिस्टम है नहीं था बाबे सर सिस्टम सीखने के लिए हाँ अमेरिकन एक्सप्रेस टेबल जो आप 